大家好，现在呢，我在 Queens Park 这个地方的一个很大的公园，但实际上也是一个交通要道。我正对着呢就是大学路，边上呢就是 Queens Park 的一个地铁站啊。我呢打算在这边稍微再溜达一下啊，再去看看多伦大学的校园。虽然前几天呢，我的女儿已经带我去参观过她的学校，走马观花了一阵，但是那天呢下雨，打着伞啊，而且身边有人呢，也没有方便拿出摄像机来拍摄。今天呢，我觉得这边走马观花，给自己也给家人，也给大家啊，拍一拍我在多伦多大学。校园里面的看到的一些风景。这边呢，还是有很多建筑物啊，非常的大气。而且跟大学校园里面的这些大楼呢混在一块儿，我也搞不清楚哪个属于大学，哪个属于是其他的公共区域。就、这、是、个、感觉天气真的蛮冷的，因为我戴着手套，我都觉得手很凉。多伦多大学呢，都不用我说，啊，就是非常知名的一所大学。据说呢，在加拿大其实是排名第一啊，但我说排名第一应该是综合实力吧。那其实很多专业呢，大家各有擅长，有些学校有些专业呢可能更为突出。但不管怎么说呢，这是一个。又古老，又现代啊！相信不只是加拿大人，也是非常多的世界各地的学子啊，向往的学校。据我小孩介绍呢，班里的同学，应该说相当多的都是来自世界各地啊，尤其是亚洲的学生呢，不在少数。这边也塑了非常多的一些雕像，但是我就走马观花，也就不去细看这个雕像上面的介绍了。想必呢，都是一些知名的历史人物，对这个国家的建立、建设、啊、发挥的重大作用的一些知名人士吧。现在我正对着呢，就是一栋庄严的大楼，相信跟政府机关应该有关系啊
这边还有一些以前的古老大炮。这是这个地方的一个介绍现在呢，走过了马路啊。其实这边呢，就是他们医学院的大楼。边上的一座很古老大楼，也许呢，这是老的学校、老的教学楼吧。但在它边上呢，现在新盖了一些新的大楼。这边呢，就是医学院的教学楼了，这里也有一些名人的头像。然、啊、后我们中国人最熟悉的呢，就是这边走出来的一位白球医生。是一些表彰啊，在这边做出过贡献的教育人士。这边呢，就是他们从一八七零年很老的一个院校，看看以前一百多年以前的医生的打扮，也都是西装革履啊。可是那个年代，中国还梳着辫子，穿着长衫。马褂，可能就是当年的。期的毕业生吧。
七十年代，一直到两千年。八七年、八零年，差不多就是我毕业的年代啊。你看他们当时的这些打扮、拍的照从医学院出来呢，这边就是一个大草坪了啊。正对的呢就是主校区啊，非常古老的一些建筑物。前几天来的时候呢，我已经拍了一圈照了啊，所以我今天呢就是快快的经过一下。整个学校呢，还在不断的进行一些施工，据说呢，要建一个地下的停车场吧。总之，这边的施工呢是非常的缓慢啊。感觉这个操场的草、啊、铺的还是不错、啊，虽然大家都是在这边走路啊，但并没有对它有太多的损害。每次到这些资深的教育机构啊，来逛一逛，一个真的可以回忆一下当年自己上学的时候啊，所经历的这种学业繁重，但是呢，又是每天都在那里不断的进取的那个年代啊。那现在呢，看这些年轻的学子们，相信有更好的手段啊，更多的科技的帮忙，学习的效率一定会比我们当年要强很多。而且我相信他们年轻这一代肯定是一代超过一代的，所以呢，也为他们这些年轻的人能够有更多的教育的机会和好的这种教育的环境啊感到高兴啊。这边呢，其实有很多值得寻访的地方。也有很多的攻略啊，也有很多的人拍了一些视频的介绍
。但是呢，我相信这些吧，大家都可以在网上可以找到。我呢，也就是到此一游，看看这些感觉而已。可以想象啊，那么以前的这个建筑物，作为一个学校啊，它的气势真的不亚于一座教堂。更可以和任何的政府的机构比美啊，所以先人对这种教学的理念还是相当不错的。据说呢，这个多大分了七八个还是多少个 college？ 那这个呢 ，university college 是其中之一啊。呃，每个 college 呢有自成一体，会有不同的专业、啊，甚至呢也有学生的一些吃啊、住啊等等的设施从这边往南望过去啊，正对那个高塔呢，是有 C N Tower， 应该就在湖边了。呃，这个圆顶的、啊，像一个英国的圣保罗大教堂一样的建筑物呢，应该是他们的一个 convention center 吧，好像在这边也会上大课之类的。Yeah, yeah. 草地上还是有很多人在那遛狗。今天是休息天。看出来啊，就是很多的老的房子围成了这个大的草坪、大的操场，但是呢，也逐渐在增加一些新的建筑。这个是多大的 convention hall， 一个大堂。这应该属于另外一个 college， King's College。今天好像在这里有一个活动啊！我看不是的，就是秋天的学校日吧。
。每一座这样的大楼啊，都像一个古老的城堡。用的材料也是一块一块的大石头砌起来的走着呢，就来到了这个 college， 穿过校园那条走街道了啊看到了很多的教学楼啊，都是有每一个不同的系吧，比方说有工程的，有生物的，等等吧。相信还有专门的 business 方面的，就坐落在不同的大楼里面。校园还是挺大的，但是因为没有门呢，你就像走在一条大街，小巷那种感觉。所以教育呢本身的理念，它必须是开放包容，并且呢，要跟外界不断的交流的啊。我大概呢，只是转了其中的一个角而已，并没有走完整个的校园，因为今天已经走了不少路了，我还是见好就收，等下次呢有机会再来走一走。现在呢，我要走回到这条 College Street 上面来了。马路对面呢，就是一些普通的老百姓的街区
。我知道这边呢有好多的房子，啊，有很多空余的房间呢，都会出租给这些学生。因为呢，我有一位小亲戚啊，他也是在这个附近的这个民居里面租房子住。据说呢，好多个人一起需要一个大厅。但是呢，每个人也有自己的空间啊。到这边呢，就可以看到啊，这个染成金黄色的银杏树啊，但是很奇怪，只有这一棵而已但是那些早期的房子呢，就是应该啊，像对面的这种一栋栋的住宅，但是呢，在大马路街边呢，现在都变成了小的商店了。这个地方呢，应该是这个学院的一个算是大门了吧。这么样的一个大门刚刚走到这条 college 街道上呢，发现已经断电了，现在换了个电池。这边呢，应该还是学校的大楼。你看，可爱的小松鼠在这边觅食，一蹦一跳的。对面呢是公共卫生学校啊。哎<笑>
自己在多伦多的街上啊，可以看到各种肤色的人种，来自不同国家的人们啊，大家非常坦然的相处，我觉得这种感觉还挺不错的。现在呢，我已经来到了 University Avenue 啊，这条大道。现在呢，我准备走过马路，然后呢，沿着这条大道啊，往南再走一段。低飞的直升机。这条呢，就是大学大道啊，一直往南，应该可以去到湖边。这条大道呢，非常的整齐，看上去呢，也是一条交通要道。那我现在正对着呢，就是多伦多的总医院 ，Toronto General Hospital。相信呢，这也是多伦多的一家比较大的医疗机构。我有一位同学呢，在这个医院里面工作。过些天啊，如果可能的话呢，能不能让他做一番向导，了解一下这个医院里面的一些情况。这附近呢有好多的医院啊，对面呢应该也是一个大的医院。
想必呢，马路对面应该就是儿童医院了吧。多伦多大学医学院的牙医学院呢，应该也在附近。下次专门找时间到这边来寻访一下啊，咨询一下，了解一下这边的牙科医院啊，跟中国的牙科医院有什么不太一样的地方。所以这些街道呢，就可以称之为名副其实的医院街刚刚呢，我就发现啊，这个地底下有好多地方呢，会冒出热气，其实就是那些暖气的可能出风口吧。居然有位老兄呢，在这样的一个出风口睡觉啊。你看这个儿童医院啊，通过这个连廊，连到对面啊，还有一个更大的大楼。就一直连到这里啊，可以想象啊，这边对医疗的重视程度啊，把这个最昂贵的街区全部都留给了医院和这些医疗设施了。前面呢，应该就是市政厅了啊，所以我走着走着呢，就走回我的临时住所了。
但这一圈下来呢，应该走了一个多小时了吧。你看啊，这边呢都有牌子啊。如果他达达是 station 的四分钟 ，Eaton Centre 五分钟 ，Young d a n d a Square 五分钟啊，应该还是蛮近的了。但是如果你转到一条稍稍偏一点的小街呢，你就会发现啊，这边就会有些阴沉，或者呢，让人家感觉啊，就是有些人迹罕至。但是眼前呢，就已经是这个市政厅了啊。原来这个上面是一条步道啊。但是，居然不通，好吧。
现在呢，我就贴着这个市政厅的后侧来走一段。这边呢插了很多的旗子啊，也不清楚这是都是一些什么旗子，但从这边呢可以望到对面的老市政厅。这边有好多的鸽子。你看啊，新的市政厅，这个是老的市政厅，紧挨着。
好了，我今天呢，从我身后的这个旧的市政厅出发，走了差不多一个半小时，现在又回到了这个旧的市政厅，作为我今天步行的结束。走马观花，走了多大的校园，也走了一条大学大道啊，还是感觉很不错。这里呢是多伦多的市中心了、啊。还是很真切的了解到多伦多这座城市啊，它的一些面貌。那今天呢，就跟大家分享到这边，以后有机会呢，再出来走走，随拍一下啊，跟大家再做一些分享。行程还将继续，美景就在身边。谢谢大家的跟随和观赏，我们下一段再见，拜拜。